Hallo zurück und jetzt geht es um den PT1 Regler oder PT1 Glied, wie man es haben will. Wie realisiert man jetzt sowas? Also so ein PT1 Regler oder Glied sieht ja so aus. Wir haben KP mal 1 durch T1S plus 1. Also das möchten wir jetzt abbilden mit dieser Schaltung hier. Ja, wie funktioniert sowas? Und da haben sich ja irgendwann schon mal so ein paar so schlaue Köpfe hingesessen und sind darauf gekommen, ja, hey, da kann man ja das ist für das Z1, kann man so ein R1 machen und das Z2 soll also so eine Parallelschaltung von R und einer Kapazität sein. R, also R2 und C sein. Das haben sich irgendwie Leute mal so auch mit Haxi gesessen und haben sich das überlegt. Und dann haben sie die Übertragungsfunktion ausgerechnet. Wie sieht die aus? Z2 zu Z1 ist es ja. Also Z2 mal die Parallelschaltung. Hier das ist R2 mal 1 durch SC durch R2 plus 1 durch SC durch R1. Das ist ja nur Z1. So, jetzt den oberen Bruch mal SC mal SC. Dann kommen wir auf, da oben kürzt er sich weg, also R2 durch, dann R2SC plus 1 durch R1, dann das darf ich sozusagen nach vorne schreiben, also R2 durch R1, das nach vorne sozusagen, also das hier so nach vorne, mal 1 durch RCS. R2 plus 1. So, und wenn ihr jetzt genau hinschaut, dann seht ihr, okay, das hier ist euer KP und das hier drin ist euer T1. So, und wenn ihr jetzt sagt, okay, jetzt möchtet ihr eine Verstärkung haben, also eine KP haben, KP von 5, dann sagt ihr, okay, was habe ich in meiner Widerstandskiste noch, noch drinnen, um 5 zu bekommen, und sagt zum Beispiel, okay, dann nehme ich ein R2 mit 5 Kilo Ohm und einen R1 mit 1 Kilo Ohm. R2 durch R1 ist 5. Das passt. So, jetzt habe ich meine R2 schon, verwendet, äh, schon festgelegt mit 5 Kilo Ohm. Jetzt sage ich noch, okay, T1 soll eine Sekunde sein. Dann habe ich hier mein äh, also R2C ist gleich eine Sekunde. C ist dann somit eine Sekunde durch R, 2 ist dann 1 durch 5 Kilo Ohm Sekunde und das ergibt 0,2 Millifarad. Einfach hier jetzt einfach nur so als einfacher Wert zu sehen. Und dann habe ich hier meine Bauteile sauber dimensioniert und kann mir hier meine Regler somit realisieren. Alles klar, hoffe, das Video hat euch weitergeholfen bei eurer äh, Realisierung. Ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.